Hello, welcome back. Hamra basics of cryptography ne kotha bolchila. Main modde hamra block cipher ne kotha bolchi. Block cipher modde tu important paper chilo. DES, AES. Hamra AES niye DES ne already kotha bolchi. Ekono chhe hamder porbota hoche. AES niye. To AES er hamder jei ata jei kas tuku sheta hoche. AS এর মডেলটা বা সরি যে AS এর অ্যালগরিদমটা নিয়ে আমরা কাজ করব AS এর মডেলটা নিয়ে আমরা কাজ করব অ্যালগরিদমটা নিয়ে কাজ করব কয়টা জিনিস আগে একটু বলে রাখি এখানে কয়টা জায়গায় ভুল করে DES লিখে রাখা আছে আগে স্লাইডের উপর রেডি করা দিস শুড বি AS সরি এনিওয়ে সিম্পল কনসেপ্টটা আগে মাথায় নিয়ে নিই আমাদের হচ্ছে আমাদেরকে একটা মেসেজ দেওয়া হবে আমাদের কি একটা মেসেজ দেওয়া হবে আর একটা কি দেওয়া হবে বলা হবে যে এই কিটা দিয়ে এই মেসেজটা কেমন ভাবে এনক্রিপ্ট করতে হবে একটা সাইফার তৈরি করতে হবে এবং পরবর্তীতে যে এই কিটা দিয়ে জানো সেটা আবার আমি ডিসাফার করে আগের প্লেন টেক্সটটা ব্যাক করতে পারি মেসেজের সাইজ হচ্ছে 16 বাইটের 16 16 বাইটের করে সরি মেসেজের ব্লক সাইজ হচ্ছে 16 বাইট আর হচ্ছে আমাদের কি সাইজ ডিফার করে বিভিন্ন রকম এইএস এর অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে তো আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব হচ্ছে 16 বাইট এর হচ্ছে কি সাইজ আমরা ইয়া করব কয়েকটা জিনিস সিম্পল কনসেপ্টের মধ্যে বলতে হবে যে এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে 10টা রাউন্ড কাজ করবে সো 10টা রাউন্ডের জন্য প্রত্যেক রাউন্ডে আমাদের করে একটা করে রাউন্ড কি একটা করে কি দরকার হবে যে কিটা হচ্ছে আমরা এই 16 বাইটের কি থেকে জেনারেট করব 16 বাইটের কি থেকে জেনারেট করতে হলে কি হবে যে আমি এই কিটাকে এমন একটা মেকানিজমের মধ্যে দিয়ে নিতে হবে যে বারবার এই এই কিটাকে আমি রিজেনারেট করতে পারি কোডে এরকম দশটা কি ব্যয় করতে পারি সো পরবর্তী যে কোনো সময় একই মেকানিজম ইউজ করে আমি যেন দশটা কি পাই পুরো অ্যালগরিদমটার মধ্যে হচ্ছে বেশ ছোটো ছোটো কিছু পার্ট আছে সাব বাই শিফট রোস মিক্স কলামস অ্যাট রাউন্ড কি আমরা এই জিনিসগুলি হচ্ছে আগে জিনিসটা বুঝে নেই যে সাব বাইস কি বা এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টস কী জিনিস তখন আমাদের পুরো অ্যালগরিদমটা খুব ইজি হয়ে হয়ে যাবে এখনও অবশ্য খুব একটা জটিল লাগছে না বাট তারপরও আমরা প্রথমে বুঝি যে সাবস্টিটিউশন বাইটস কি বা এটা কিভাবে কাজ করে Let's see, I'm wrong. সাবস্টিটিউশন বাইটস খুব সিম্পল জিনিস আমার যে বাইটটা আছে ওটাকে হচ্ছে আমি অন্য একটা কোড দিয়ে সাবস্টিটিউট করে দেবো বাট আমার এই জিনিসটা জানা থাকতে হবে যে কীভাবে করছি সো পরবর্তী জন্য এটাকে আমি আবার রিভার্স করতে পারি প্রয়োজনে ডেক্রিপ্ট করতে হবে একসময় তো আমার এখানে যেই ব্লকটা নিয়ে এসেছি ব্লকের মধ্যে হচ্ছে দেখেন প্রত্যেকটা কোড হচ্ছে হেক্সা কোডে দেওয়া আছে হেক্সা ডিসিমিল কোডে দেওয়া আছে যে কোনো একটা নেন নেওয়ার পর হেক্সা ডিসিমিল কোড মানে হচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা বাইট হচ্ছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত অথবা এ থেকে এফ পর্যন্ত এই ষোলোটা বা যে কোনো একটা সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবে তো প্রতিটা করে দেখেন যে দুটো করে পর্ব আছে যেমন আমি প্রথমটা নিই ওয়ান আর নাইন ওয়ান দিয়ে হচ্ছে আমি সবসময় আরসি আরসি মনে হচ্ছে রো কলাম প্রথমটা দিয়ে রো রিপ্রেজেন্ট করে দ্বিতীয়টাতে কলাম রিপ্রেজেন্ট করে প্রথম হচ্ছে ওয়ান যদি বলি তাহলে হচ্ছে কলম ওয়ান আমি দেখি কলম ওয়ানটা আমি হাইলাইট করলাম দ্বিতীয়টা হচ্ছে নাইন আছে সো কল সরি প্রথমটা হচ্ছে রো রো ওয়ান আমি হাইলাইট করলাম এরপর হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে নাইন সো আমি কলম নাইনটাকে আমি হাইলাইট করি হাইলাইট করার পর মাঝখানে যে জায়গাটা ইন্টারসেট করে সেটা হচ্ছে ডি ফোর এই কোডটাকে হচ্ছে আমি রিপ্লে রিপ্লেস করলাম এভাবে প্রত্যেকটা দিয়ে আমি প্রত্যেকটা কোড পাবো কোড পাওয়ার পর হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা কোডকে সাবস্টিউট করবো দেখবো যে পুরো কোডটা ব্লকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা গেল হচ্ছে আমাদের সাব বাইটস সাব বাইটসের পর আরেকটা জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করি সেটা হচ্ছে শিফট রোস শিফট রোস কাজ জিনিসটা বলার আগে একটু বলে রাখি দেখেন এখানে রো আছে কয়টা চারটা রো আছে রাইট একটা রো দুটো রো তিনটা রো চারটা রো ভেরি গুড প্রথমটা হচ্ছে রো জিরো আমরা যখন হিসাব করি তখন তো এইভাবে হিসাব করি তাই না যে প্রথমটা রো জিরো দ্বিতীয়টা রো ওয়ান তৃতীয়টা রো টু চতুর্থটা রো থ্রি সো রো জিরো ও রো ওয়ান রো টু রো থ্রি আমি করব কি শিফট রোজ যখন করব আমি ধরেন যে কোনো একটা রোকে আমি হচ্ছে এক বাইট করে শিফট করব এক বাইট করে কোথায় শিফট করব বামে শিফট করব সো এই যে প্রত্যেকটা বাইট একবার করে এক ঘর করে বামে চলে আসবে বামে চলে আসলে সবচেয়ে বামের রোটা কোথায় যাবে শেষের ঘরটা খালি হয়ে গেছে না কারণ ধরেন এই যে ফর্টি যেটা আছে 
ফর্টি ওয়ানটা তো হচ্ছে মনে করেন যে এই ঘরে চলে আসলো দ্বিতীয় রোয়ের কথা বলছি বি বি ফোরটা চলে আসলো আগের ঘরে বিএফটা চলে আসলো আগের ঘরে তাহলে টোয়েন্টি সেভেন কোথায় যাবে টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে প্রথমে যে খালি ঘরটা আছে ওটাতে চলে যাবে যেহেতু এটা রোটেট করছে জিনিসটা দেখেন দেখলে সহজ হয়ে যাবে তো আমি আগে একটু বলে রাখি যে প্রথমটার মধ্যে হচ্ছে আমি যেহেতু রো জিরোতে জিরো টাইমস রোটেট করবে মানে কোনো রোটেশন হবে না রো ওয়ানে মানে দ্বিতীয় রোতে ওয়ান টাইম রোটেট করবে রো টুতে টু টাইমস রোটেট করবে রো থ্রিতে থ্রি টাইমস রোটেট করবে জিনিসটা দেখেন রোটেট ওয়ান বাইট কীভাবে করবে প্রত্যেকটা এক ঘর করে বামে যাবে রাইট রোটেট টু বাইটস দুই বাইট করে বামে যাবে রোটেট থ্রি বাইটস থ্রি বাইট করে বামে যাবে সিম্পল সো আমি এটাকে একবার চেঞ্জ হয়ে গেল পুরো ব্লকটা পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেল ট্রান্সপোজিশন পরে পরবর্তীতে আমি যেটা নিয়ে কথা বলছি সেটা মিক্স কলম বেসিক্যালি মিক্স কলমটা হচ্ছে পুরো এই এসের মধ্যে সবচেয়ে কমপ্লেক্স বলে মনে হয় তো আমরা ওই কমপ্লেক্সিটির মধ্যে যাবো না এখানে অনেক রকম সূত্র আছে বিভিন্ন রকম থিওরিস আছে থিওরামস দ্যাটস দ্যাটস কোয়াইট কমপ্লেক্স পুরো ইয়াটা দেখলে বেশ জটিল মনে হবে আমরা কোনো কমপ্লেক্সিটির মধ্যে না যাই জাস্ট জিনিসটা সিম্পলি বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে মিক্স কলমটা কীভাবে কাজ করে মিক্স কলমটা হচ্ছে কি আমি প্রত্যেকটা আমার কাছে অলরেডি একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে দেখতে এরকম এটা না হ্যাঁ এই যে যে ছোটো এই ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে আমি করি কি প্রত্যেকবার একটা করে কলম উঠায় নিয়ে এসে উঠায় নিয়ে এসে ম্যাট্রিক্সটার সাথে গুণ করি গুণ করলে আমি নতুন একটা কলম পাই সেই কলমটাকে আমি আগের কলমের জায়গায় রিপ্লেস করি দেখেন একটা কলম উঠায় নিয়ে এসেছিলাম ডি ফোরের কলমটা উঠায় নিয়ে এসে ম্যাট্রিক্সের সাথে গুণ করবে যে জিরো ফোরের যে কলমটা পিঙ্ক কালার যে কলমটা এটা পেলাম এটা হচ্ছে আমি আমি আগের জায়গায় বসাই দিই প্রত্যেকটা কলম এনে আমি একইভাবে গুণ করে বসাই দিলাম তো আমি নতুন একটা সেট পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে মিক্স কলামস আর একটা জিনিস হচ্ছে মিক্স কলামসটা কিন্তু খুব এমনিতে খুব সিম্পল ম্যাট্রিক্সের সাথে প্রত্যেকটা কলম গুণ করে যেটা আসে সেটাই হচ্ছে সেটাতে আমি পুরো নতুন করে একটা ব্লক সাজিয়ে নিই পরবর্তী যেটা আসলো সেটা হচ্ছে অ্যাড রাউন্ড কি অ্যাড রাউন্ড কি জিনিসটা হচ্ছে আমার যে ব্লকটা আছে ব্লকের সাথে আমি একটা আমাকে যে সাইফার দেওয়া আছে অথবা যে রাউন্ড কিটা দেওয়া আছে ওইটা আমি কিভাবে ইয়া করব বেসিক্যালি এটা আমি প্রত্যেকটা কলামের সাথে অন্য প্রত্যেক ব্লকের কলামের সাথে রাউন্ড কিটা একটা কলাম আমি এক্সজর করব এক্সজর করে যেই ভ্যালুটা আসবে সেই ভ্যালুটা দিয়ে হচ্ছে আমি ওই ওই কলামের জায়গায় রিপ্লেস করে দিব দেখুন প্রত্যেকটা কলামের সাথে আমি এক্সজর করলাম করার পর এটা রিপ্লেস হয়ে গেল তো আমাদের চারটে জিনিস ছিল চারটে ফাংশন ছিল চারটে ফাংশনই আমরা দেখলাম সো এখানে চারটা ফাংশন ছিল চারটা ফাংশনসে আমরা দেখলাম সাব বাইটস শিফ্ট রোস মিক্স কলামস অ্যাড রাউন্ডস কেস অ্যাড রাউন্ড কেস দেখার পর আমি দেখলাম যে চারটে যে ফাংশন ছিল চারটা ফাংশন এখানে কিভাবে কাজ করছে এই এই চারটা এখন আরেকটা জিনিস ফাংশনটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন ব্যাপার হচ্ছে আমি যে বলেছিলাম যে একটা সাইফার কি থেকে আমি এরকম হচ্ছে দশটা সাইফার কি আমাকে তৈরি করতে হবে কারণ হচ্ছে এরকম নয়টা মেইন রাউন্ড এবং ফাইনাল রাউন্ডের জন্য দশটা কি আমার লাগবে দশটা কি আমি কীভাবে জেনারেট করব দশটা কি জেনারেট করার জন্য হচ্ছে আমার কী শিডিউল থাকবে কী শিডিউলের ব্যাপারটা কী শিডিউলটা জিনিসটা প্রথম একটু কমপ্লেক্স লাগতে পারে বাট হিসাব করে দেখলে আসলে জিনিসটা কিন্তু খুব সিম্পল একটা জিনিস আগে মাথায় রাখতে হবে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট টেবিল আছে আর কোন বলে কনস্ট্যান্ট টেবিল আছে এই টেবিলটা আমাদেরকে হেল্প করবে তো দেখা যায় দশটা কিয়ের জন্য হচ্ছে দশটা কনস্ট্যান্ট কি টেবিল হচ্ছে দশটা কলাম আছে প্রত্যেকবার একটা কলাম করে ওই দেখেন এখানে রাউন্ড এই জিনিসটা একটু খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে আমার মেইন সাইফার কি রাইট মেইন সাইফার কি থেকে আমি এরকম যে একটা দুইটা এই যে রাউন্ড কি ওয়ান রাউন্ড কি টু রাউন্ড কি থ্রি করতে করতে এরকমই রাউন্ড কি টেন পর্যন্ত যে কটা লাগে আমি হচ্ছে রাউন্ড কি তৈরি করলাম রাউন্ড কির মধ্যে প্রথম টোটাল হচ্ছে চারটা কলাম তো খেয়াল রাখবেন যে প্রথম কলামটা তৈরি করতে হচ্ছে একটু একটু ডিফারেন্ট বাকি তিনটা কলম তৈরি করা খুবই সহজ যেটা হয় প্রত্যেকটা কলামের জন্য যেমন এই কলামটা যদি যেহেতু এটা প্রথম কলাম প্রথম কলাম তৈরি করতে গেলে আমি সব সময় তার আগের কলামটা দিয়ে হিসাব শুরু করব এখানে যেমন সাইফার কি সাইফার কি এই কলামটা দিয়ে আমি হিসাব শুরু করব এই আমি যদি এই কলাম নিয়ে কাজ করতে যেতাম আমি এই কলামটা নিয়ে হিসাব শুরু করতাম হিসাব শুরু করা বলতে কি প্রথমে এই যেমন এই কলমটা রেডি করতে প্রথম কলমটা রেডি করতে আমি এই সাইফার কি লাস্ট কলমটা নিব এটাকে হচ্ছে আমার একবার রোটেট করতে হবে আর রোটেট করার পর সেটাকে হচ্ছে আমার এস বক্স এখানে একটা অ্যাপ্লাই করে পুরো জিনিসটা আমরা দেখব ভিজুয়ালি দেখব এস বক্স অ্যাপ্লাই করার পর জিনিসটা পুরোটা চেঞ্জ হয়ে যায়
আর যেহেতু প্রথমবার বলেছি না যে প্রথম কলামটা একটু ডিফারেন্ট শুধুমাত্র ওটার সাথে এক্সোর করব না এই আর কন থেকে একটা কলাম নিয়ে প্রত্যেকবার ওটার সাথে এক্সোর করব করলে যেটা আসবে সেটাই জায়গায় বসে যাবে তো আর কোন এসে আমি যে দশটা কলাম আছে না সো প্রত্যেকবার ফার্স্ট কলামটা নিয়ে যখন আমি কাজ করব এই যে দেখেন গাড়ো করে দেওয়া আছে এই এটা নিয়ে কাজ করার সময় প্রত্যেকবার একটা করে আর কন থেকে আমি একটা কলাম নিয়ে আসবো খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই আমরা ভিজুয়ালি জিনিসটা দেখি কিভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে আমার কি কি শিডিউলের একটা প্রোগ্রাম দেখুন সাইফার কিয়ের জন্য হচ্ছে প্রথমে যেটা বললাম যে আমি হচ্ছে প্রথম নতুন একটা কিয়ের জন্য প্রথম কলামটা ফিক্স করতে আসি তাহলে কি করলাম তার ঠিক ইমিডিয়েট আগের কলামটাকে আমি ক্যাচ করলাম ক্যাচ করে যেটা করব সেটাকে হচ্ছে ফার্স্টে একবার রোটেশন করব ওয়ান বাইক রোটেশন করব সবচেয়ে উপরে বাইকটা নিচে চলে আসবে করে এর যে চারটা ভ্যালু আছে চারটা ভ্যালুকে এস বক্স দিয়ে সাবস্টিটিউট করব সাব বাইটস প্রত্যেকটা চারটা ভ্যালুই আমি এস বক্স দিয়ে সাবস্টিটিউট করলাম করার পর এটা কারণ আমি এক্সর করবো কার সাথে প্রথমে এক্সর করবো হচ্ছে এর ঠিক দুই কলাম আগে থেকে একটা কলম আমি ধরে নিয়ে আসবো দুই কলম আগে থেকে ধরে নিয়ে আসলে কোনটা আসে ঠিক একেবারে সাইফারের প্রথম কলমটা আসে রাইট আর হচ্ছে আর কন থেকে আমি একটা কলম ধরে নিয়ে আসছি এই তিনটা জিনিস আমি যখন পরপর এক্সর করছি এক্সর করলে যে রেজাল্টটা আসে সেইটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট কলম তো ফার্স্ট কলামটা একটু ডিফারেন্ট পরের যে তিনটা কলম আছে ওই কলামটা হচ্ছে খুব সিম্পল ওই আগের কলম ঠিক ইমিডিয়েট আগের কলমটা নিব আর তার ঠিক দুই কলাম আগে যে কলামটা আছে সেই কলামটার সাথে আমি এক্সোর করে দিব ভেরি সিম্পল অ্যাগেন সিম্পল অ্যাগেন সিম্পল আবার যখন নতুন কিয়ের জন্য আমার কিন্তু একটা রাউন্ড কি পেয়ে গেলাম চার কলম চারটা কলম দিয়ে একটা রাউন্ড কি হচ্ছে আমার নতুন একটা রাউন্ড কির জন্য যখন যাচ্ছি তখন কিন্তু হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে সেই এক্সট্রা খাটনিটুকু করতে হবে আগেটা নিব ওটাকে রোটেশন ওয়ার্ড করব করে হচ্ছে এস বক্স দিয়ে হচ্ছে সাবস্টিটিউট করব প্রত্যেকটা ভ্যালু করে তারপর তারপরে যে আমি হচ্ছে দুই কলাম আগের যে কলামটা আছে ওইটাকে নিয়ে এসে ওটার সাথে এক্সর করবো এবং যেহেতু এটা বলেছিলাম একটু স্পেশাল প্রথম কলম সো আমি আর কোন থেকে একটা কলম নিয়ে এসে ওইটার সাথে আমি এক্সর করে দিচ্ছি করার পর যে রেজাল্টটা আসে সেটা বসে গেল এভাবে করেছি প্রত্যেকটা ভ্যালু এভাবেই আমাদের ভ্যালু জেনারেট করে দিচ্ছে তো এই হচ্ছে আমাদের কিভাবে আমরা কি শিডিউল করছি একটা কি থেকে একটা সাইফার কি থেকে আমরা হচ্ছে দশটা কি জেনারেট করছি এবং যে কোনো সময় আমি একইভাবে আমি দশটা কি জেনারেট করতে পারি তো ফেরত আসি আগের আগের ইয়াতে তো প্রথমেই যে আমরা যে মেসেজটা পাচ্ছি মেসেজে যে বাইট আছে ওইটার সাথে হচ্ছে আমরা প্রথম মেইন সাইফার কি আমাদের যে কিটা দেওয়া ছিল ওইটা দিয়ে আমরা একটা অ্যাড রাউন্ড কি করি করে হচ্ছে আমরা এরপর হচ্ছে শুরু করি যে আমাদের রাউন্ড শুরু করি এরপর হচ্ছে আমরা নয়বার একই রাউন্ড চালাই কি করি প্রথমে যেই জিনিসটা আসলো রাউন্ড কি করার পর যে আউটপুটটা আসলো ওটাকে সাব সাব বাইট করি এটা আমরা দেখেছি কীভাবে করে তারপর ওটাকে নিয়ে হচ্ছে আমরা শিফ্ট রোজ করি দেখেছি কীভাবে করে জিরো ওয়ান টু থ্রি মিক্স কলম করি ওই যে আমরা একটা ম্যাট্রিক্সের সাথে হচ্ছে গুণ করে মিক্স কলম করলাম তারপর আবার কি শিডিউলের মধ্যে তো আমরা দশটা কি পেয়ে গেছি জিরো থেকে দশটা কি পেয়ে গেছি যে দশটা কি হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করার পর আসে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র শেষ রাউন্ডে যে আমি হচ্ছে মিক্স কলম করি না মিক্স কলম আমি শুধু হচ্ছে সাবমিট করি শিফ্ট রোজ করি অ্যাড রাউন্ড কিস করি করার পর পর সেটা হচ্ছে আমি আমার সাইফারটা পেয়ে যাই সিম্পল জিনিসটা ইনিশিয়ালি প্রথমবার দেখলে অবশ্যই একটু জটিল লাগতেই পারে ঝামেলা নেই এটার ইভেন ডিপার ডিপার লেভেলে গেলেও বেশ জিনিসটা বেশ জটিল কিছু কিছু জিনিস যেটা আছে যে কীভাবে জেনারেট করে মিক্স কলম আছে বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে ইস কোয়াইট ক্রিটিক্যাল মনে হবে বাট আপাতত হাই লেভেল দৃষ্টি থেকে দিস ইজ নাইস পুরো জিনিসটার এখানে একটা দেখেন এই বাম পাশে একটা ইয়া দেওয়া আছে ওই যে আমি প্রথমে সাইফার কিটা পাচ্ছি ওইটার সাথে হচ্ছে আমি রাউন্ড কিটা এক্সর করছি করার পর যেটা আসছে ওইটাকে হচ্ছে আমি আফটার সাবমিট করছি শিফ্ট রোজ করছি ওইটাকে হচ্ছে আবার মিক্স কলম করছি করে আবার এক্সর করছে হচ্ছে রাউন্ড কিয়ের সাথে করে 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 হচ্ছে আমি আসতে আসতে শুধুমাত্র শেষে যে আমি ওই মিক্স কলমটা না করে সরাসরি দশ নম্বর ইয়ার সাথে রাউন্ড কির সাথে এক্সর করে আমার সাইফারটা পেয়ে যাচ্ছে খুব সিম্পল জিনিসটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে 
छोट छोट भेतरे बुझी कारण बार बार कैक बार कर चले अपारेशन सम्पर्क जो आइडिया थे हाँ एरक सब जिस आगे डिएस देखते गए हम बेस किस अपारेशन देखे एस बक्स जिन देखे फांगशन देखे जिसगल आलदा आलदा आगे बुझे नीले परवर्ती फुल पिक्चर का बुझते तक मैं अच्छा भेतर एलिमेंट्सगुल तो तक और वोटा ना अत देखते अत भयंकर मन है ना तक एक बे सहन पर्याय थे तो थैंक यू भेरिमाच एसटा तो हाई लेवल थे ये शेष हलो परवर्ती आबार इनशाला देखा हो थैंक यू भेरिमाच आगे